现在有鱼在游哎，游到你那里去了，哇，好多只哦，<笑>这假的了，妹妹。家里的鱼缸看不过瘾，还要来参观这个北台湾最大的水族馆。今天刚好不是假日，所以人不多，也很好拍。我们一起来逛逛吧。海参。嗯这个太阳花应该是这个水族馆里面少数的软体之一了。一开始进入眼帘的就是这个水族馆最大的一个竹缸了，看起来很壮观，有尾出国的感觉。缸里面最大的特色就是有上千只或者更多的银仓。这个群游秀并没有人在导引，我在想是不是它冒出气泡的地方也会冲出饲料，否则鱼群为什么会追着有气泡的位置跑？除了刚刚看到的太阳花，这三个缸子是水族馆里面唯一的软体缸了。如果你想看到是软体珊瑚，可能会大失所望哦。但是怎么像我新开缸的样子？还没进入状况呢。这一管整个墙壁都是鱼缸，如果设计在家里，一定超酷的。地上还有海底的。现在有鱼在游啊，游到你那里去了。哇，好多只哦！<笑>这假的了，妹妹。当然了，这个游这么快哎，好好笑哦。就海参，它会翻沙子里的东西吃啊。那就会长大。对啊，所以鱼缸有沙子的，就会养它来清理。你爱最爱吃的？我看到了，我帮你过来。知道它会吃它，它会怕。你看我的手指这么小。嗯，它刚刚有在动哦。好像刚刚。有。嗯。眼睛在动。水族馆里面还是有一区淡水鱼缸，跟一些乌龟，因为感觉没有什么特色，所以我就没有仔细拍了。还有一个海狮的表演场，我们到的时候刚好接近尾声了，所以我只拍了一点点。
这个水母区，我觉得是这个馆开幕后还保持着最好的一个馆。里面的设计，因为四面都是玻璃，感觉非常的宽敞，应该是小朋友的最爱，看了也非常的疗愈。在哪里？在哪里？这是三周。到底水母是我们吃的海蜇皮吗？其实答案就在名称上面，就是海蜇的皮。海蜇是一种食用水母，平常我们吃的海蜇皮就是海蜇的散，但是也有毒。如果处理的时候没有把蜇头去除干净，也是会中毒的。除了海蜇之外，根口水母目的月前水母、背前水母、水水母，也是都可以食用的。这个水母的拍照区，还好今天是平日，如果是假日，拍起来应该会很有压迫感。这一缸是不是有点像溢流过滤的感觉？除了这个水从头上过去的溢进以外，缸里面倒是没有什么特色。我孙女说，倒是有点像自动洗车的隧道，哈哈。进入这个寒带行动馆，如果你想慢慢逗留，最好带个外套，因为里面的温度实在是让人无法久留。